ahora nos vas a compartir cómo hacer una tarta increíble sin azúcar y que ayude al intestino y a adelgazar además, ¿no? Uh -huh. Bueno, sin azúcar, sin azúcar, azúcar siempre tenemos que utilizar porque claro, el dulzor los pasteleros necesitamos, si no, no nos ganaríamos la Pero, vida. El azúcar Pero... refinado desequilibra nuestra microbiota intestinal, genera inflamaciones, Evidentemente... ¿qué azúcar utilizaremos? El azúcar refinado, el azúcar blanco, es lo, lo peor que tenemos en la pastelería y yo lo que he intentado desde hace mucho tiempo es retirarlo al máximo posible e introducir ingredientes como vamos a hacer aquí que son funcionales y que son buenos para la salud. ¿no? Aquí hoy vamos a utilizar, básicamente cuando yo necesito dulzor, puedo utilizar un azúcar refinado, pero también puedo utilizar un azúcar integral que está más cerca de la planta de, y que tiene todos los nutrientes que una persona necesita. Entonces, lo que nosotros le hemos hecho dos cosas. Reducir el azúcar que hay en las recetas, porque el azúcar históricamente era un conservante en pastelería que ahora, por la tecnología que nosotros tenemos en nuestros comercios, en nuestra producción, no necesitamos. Reducirlo para minimizar el impacto en las personas y después nosotros tenemos una filosofía de introducir ingredientes saludables en todo lo que hacemos nosotros. Y esto lo que hemos hecho es introducir el azúcar de coco, que es un azúcar integral, con un índice glucémico que está ligeramente inferior sobre el azúcar blanco. Es aproximadamente sobre 50 de índice glucémico y es integral. ¿Vale? Entonces aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esto. Es una masa de cake, vamos a entendernos, eh, que es vegana, no lleva huevos, no lleva lácteos. Hemos intentado evitar todos los ingredientes. Eh, que no, digamos que no son interesantes a día de hoy porque hoy tenemos unas necesidades que son totalmente diferentes. Tenemos personas que son intolerantes al gluten, que son intolerantes a la proteína del huevo, al azúcar, a la fructosa, a mil ingredientes que nosotros, por desgracia, históricamente utilizamos todos en la pastelería. Entonces, sí. esta receta hemos intentado retirar todos estos ingredientes y hacer una receta que sea súper nutritiva y que sea súper buena, súper eh, gustosa y que además sea... Que la podamos hacer. disfrutar y que sea saludable. ¿eh? Es así. Entonces, aquí tenemos harina, harina de coco, tenemos psyllium, otra vez estamos utilizando el psyllium, el psyllium nos va a dar densidad en la masa. Una fibra, muy bien. Una fibra. Tenemos eh, la levadura de toda la vida, la levadura que tiramos en la tortilla para que gane volumen. Uh -huh. Esto nos va a ayudar a, a que el cake, esta masa, gane volumen. Después tenemos almidón de patata. El almidón de patata lo que va a hacer va a ser gelificar en el horno. Hacer un poco la función de las proteínas de huevo que nosotros tenemos en una receta de bizcocho tradicional. Esta fun función la vamos a imitar con el almidón de patata. Después tenemos harina de arroz integral, después tenemos aceite de coco, tenemos lecitina, otra vez la lecitina de nuevo nos va a ayudar a, a mezclar, a emulsionar la grasa que tenemos en el aceite de coco y que tenemos en la pasta de cacao con la, el agua que tenemos en la receta. ¿Vale? Entonces, grasa de coco o aceite de coco, pasta de cacao, lecitina, agua y finalmente polvo de almendra. ¿Vale? Vamos ahora a mezclar todos los ingredientes. Empezamos, primero, tengo la costumbre de tirar un poquito de agua al principio y después tiro las grasas, grasas y lecitina para empezar con la emulsión. Uh -huh. Pasta de cacao, esto es pasta de cacao pura sin ningún azúcar dentro. No, diríamos que comercialmente esto es el chocolate que venden, que dicen que es un chocolate del 99%. Para nosotros esto, en, en el contexto profesional, no es un chocolate ni una cobertura, es sencillamente pasta de cacao. Son las semillas trituradas, Y lo encontramos tostadas. así en el herbolario, ¿no? En cualquier tienda de dietética podemos encontrar cualquier chocolate del 99% que nos sirve para hacer esta receta. ¿Vale? Entonces tenemos el agua temperada, ¿eh? 30 grados el agua, el, la pasta de cacao fundida a 45%, el aceite de coco, que lo hemos fundido también 35-40. Y la razón de fundirlo es fundamental. Esto porque nosotros ahora lo que queremos hacer es generar una emulsión aquí, en esta, en esta receta. Y esta emulsión será gracias a que los ácidos grasos que tenemos tanto en la pasta de cacao como en el aceite de coco están completamente fundidos. Y aquí es cuando entra en función 
la lecitina. Como emulgente, ¿no? Como emulgente. Y así los junto. Y siempre estamos hablando de grasas saludables, porque hemos visto que el colesterol lleva, es muy rico, por ejemplo, en una grasa que se llama ácido esteárico, que ayuda a mejorar la, la circulación y los niveles de colesterol. Muy bien, genial. Vamos a acabar de mezclar esto. Necesitamos un turmix. Vamos a empezar con la primera parte. Y aquí la idea es generar fricción para que realmente la lecitina entre en función y me, la lecitina una la grasa y el agua que tenemos en esta receta. Como, ve, como, como ves, la mezcla va quedando brillante, tiene un tono brillante, y ahora lo que vamos a hacer es añadir el resto del agua. Finalmente lo que vamos a hacer es mezclar los polvos y añadirlos a, a la receta. Ahora añadimos todos los polvos en la emulsión o la mezcla inicial. Y directamente con el Turmix lo vamos a triturar todo. Ahora lo que vamos a hacer, Chevy, va a ser ponerlo en un aro de 20 centímetros directamente o el aro que tengamos en casa, uh -huh. justo hasta la mitad y a cocer en el horno. Muy bien. Ahora estaba pensando en el por qué hemos estado planeando y hablando de hacer un postre con cacao. Quería decir con chocolate, pero no es lo mismo chocolate, en el no. cual puedes añadir los ingredientes no saludables que quieras, que hablar del cacao. Entonces, hemos visto que el cacao ayuda muchísimo a mejorar la circulación arterial. Es decir, es precursor de una sustancia que se llama óxido nítrico. Nosotros intentamos buscar cómo aumentar el óxido nítrico. Se mejora haciendo de ejercicio físico. Cuando uno hace ejercicio físico, el óxido nítrico mejora. Es decir, la sustancia vasodilatadora, que mejora la presión arterial y la circulación, mejora cuando haces deporte. El cacao también ayuda a fabricar óxido nítrico, igual cuando haces deporte. Además, el cacao lleva muchos polifenoles. Son sustancias, sustancias los polifenoles que ayudan a mejorar la diversidad de bacterias sanas, aumentan los bífidos en nuestro intestino y ayudan a mantener alejados los patógenos en nuestro intestino. Entonces, desde mejorar la circulación, mejorar el colesterol, mejorar los niveles de dopamina y concentración, um, todo esto son propiedades que nos vamos a beneficiar tomando este cacao sin azúcares. ¿no? Y lo vamos a utilizar sin azúcares y mezclando fibra. Lleva psyllium, lleva uh, la harina de coco, pero especialmente nos hemos concentrado en ponerle almidón resistente. Es decir, hay harina de patata, ahora la coceremos, con el calor se gelatiniza, aumenta el volumen, uh -huh. esto es lo que notaremos con el postre, y este almidón, así, recién hecho, elevaría la glucosa. Es decir, nos daría mucho placer instantáneo y no nos iría bien para nuestra salud, ni intestinal, porque se absorbería el intestino delgado y subiría el azúcar, esto acelera la aromatasa, la enzima que fabrica estrógenos, daría problemas de más sobrepeso, retención de líquidos, etc. No nos interesa. Lo que haremos después de cocerlo es ponerlo en la nevera al menos 24 horas. Fantástico. Así, el almidón de patata, que podría engordar a algunas personas que no utilicen tanto, tanta glucosa como sustrato energético, que está en los, almacenadas en los músculos y el hígado, uh -huh. um, al guardarlo en la nevera, este almidón cambia su estructura química y se vuelve resistente a la digestión. Así, cuando te tomes el, la tarta, el cake, Mañana, después de estar 24 horas reposando, este almidón se convierte, se convierte en almidón resistente a la digestión. Alimento para nuestras bacterias intestinales. Muy bien, genial. Pues ahora lo vamos a poner en el horno y a cocer Sobre. directamente. Entonces, para acabar la receta, esto ha sido un capricho que he tenido. Porque no podríamos dejar un cake solo con la masa de cake, ¿no? Siempre a nosotros nos gusta poner texturas interesantes. Y lo que vamos a hacer va a ser, encima del cake, añadir una textura cremosa. La hemos hecho con pasta de cacao, azúcar de coco para aportarle un poco de dulzor y leche de coco con todos los beneficios que tiene. 
Muy bien. ¿Y? Lecitina. La lecitina, exactamente. Leche de coco, azúcar de coco, el cacao y la lecitina para poder mezclarlo. Eso mismo. Vamos a mezclar la parte, una parte de leche de coco directamente con el, con el cacao, con la pasta de cacao, en este caso. Lecitina y emulsionar con el Turmix. Trabajarlo hasta que tengamos una textura brillante. Añadimos el azúcar de coco. Y finalmente añadimos el resto de leche de coco de la receta. Y esto lo vamos a trabajar durante 2-3 minutos. Ahora directamente lo que vamos a hacer, Chevy, es dejarlo en una bandeja, en una bandeja como esta. Lo vamos a dejar tapado cubierto durante de un día para el otro para que la manteca de cacao que tiene la pasta de cacao y el, y el aceite de coco, grasa de coco que tenemos en la leche de coco cristalicen y nos dé una textura cremosa. Y esto lo vamos a poner después, posteriormente, en una manga y lo vamos a dosificar encima de, de la tarta. ¿Y se deja reposar a temperatura ambiente o a la nevera? Reposar en la nevera a 4 grados ¿vale? durante 12 horas. Aquí, Chevy, ya tenemos el cremoso que lo tenemos a punto en una manga con una boquilla que nos va a permitir hacer puntos y lo que vamos a hacer es directamente distribuirlo encima del cake que ya lo hemos dejado desde ayer en la nevera. Uh -huh. Ya tenemos el almidón resistente generado, generado y ahora ya podemos acabar y disfrutar de la tarta. Una tarta que será una... te ayudará a que seas una máquina de adelgazar y de estar con un estado de ánimo estupendo. Ya tenemos los puntos puestos de cremoso y ahora directamente lo que vamos a hacer es utilizar unas habas de cacao para hacer la decoración. Chevy, esto al gusto del pastelero. ¿eh? Aquí el, el, la persona que hace decide. Porque claro, si nos comemos las, las habas directas del cacao, 100% cacao, Son esto amargas. debe ser amargo y astringente, ¿no?, en la boca. Sí, sí que es muy amargo, ¿eh? Pero el cacao, cuando es bueno, incluso si es amargo, es amargo pero gustativo y tiene aroma, que es muy interesante también muy de probarlo. Bien.